Vi börjar med dagens status. Det är en liten underlig värld vi lever i just nu. Hur är det för dig? Nej, men det är klart speciellt. Jag går ju i skolan, jag går i sista året på gymnasiet så att, eh, det är extra speciellt för mig såklart eftersom att vi ska ta studenten om en månad ungefär. Så att, eh, det är speciella tider såklart men det funkar bra just nu med hemstudier och sånt där. Så till varför vi är här? Du har ju valt att komma till Storvreta. Kan du berätta? Ja, men det känns bra. Det har varit lite mycket tankar på sistone så här med fram och tillbaka och så. Det är mycket att ta hänsyn till. Man vill att det ska bli rätt beslut och så. Men nu känns det jättebra och det känns skönt att det är klart. Det snackades om att Storvreta erbjöd ett monsterkontrakt som inget lag kunde matcha. Var det så? Nej, men det var ett bra kontrakt. Men det var väl andra lag som var i närheten också såklart. Men... Det är inte det som avgör. Jag kände att jag går till Storvetta på grund av det sportsliga och jag känner att det är här jag kan utvecklas som mest. Så att det är klart att det spelar roll vad man får för kontrakt men det var inte det som avgjorde. Hur ser du på din utveckling de senaste säsongerna? Ja, men den är bra tycker jag. Det, jag hade ju ett första år där i A-laget där det var mest att se och lära och liksom vara med i träningsmiljön och få utvecklas på det sättet. Och sen förra säsongen så slog jag väl igenom och hade en riktigt bra säsong. Och samtidigt gjorde ju laget en väldigt bra säsong också och det kändes som att vi var på uppgång och så. Och sen gick det väl lite sämre i år både för mig och för laget. Men det är klart, det som många brukar säga, den andra säsongen brukar ju vara tuffare. Och det, så var det för laget och för mig. Men den var lär, lärorik på många, många sätt. Vilka bitar kommer du fokusera kommande säsong? Det är mycket. Det är, det är svårt att sätta fingret på exakt vad, men det är liksom att liksom akklimatisera sig i det här laget med topplag och liksom många duktiga spelare. Det är en helt annan grej än i Sirius. Men sen liksom fortsätta utveckla mitt spel med boll, liksom fortsätta spela med en hög fart och liksom utmana en mot en. Sen såklart liksom bygga vidare på det fysiska spelet och liksom lära sig mycket i, i defensiven och sånt. Hur ser du på att komma till närmast en landslagsmiljö och kunna utvecklas och träna om den dagligen? Hur kommer det påverka tror du? Det betyder mycket såklart. Det var ju en grej som jag tog i beaktning för det här beslutet att liksom få träna dag in och dag ut med storbreta med världsstjärnor hela tiden betyder jättemycket och då blir ju liksom hoppet från klubblag till ett eventuellt landslag blir ju inte lika stort. Så att det betyder jättemycket såklart. Du har ju spelat i U19-landslaget VM bland annat. Vilka tankar har du kring landslaget? Det är ju något man strävar efter hela tiden. Som sagt, det var VM där förra året och det var ju ett stort mål som jag hade under hela säsongen. Att liksom få dra på sig landslagströjan och representera Sverige i ett världsmästerskap betyder ju jättemycket. Och det var, det var sjukt häftigt, även fast resultatet inte blev som vi ville. Men det var en läropeng och nu vet man hur det är. Sen är det såklart, det är stor skillnad att gå från ett U19 till ett A-landslag. Men man vet ändå ungefär hur det är. Eh, vad spelar du för, med för klubba? Jag spelar med Zone Flex 26. Och hur kommer det sig? Ja du, det, det känns som att jag har spelat med det i väldigt många år. Det är jag egentligen bara spelat med två märken och det är Juno och Zone. Så att, eh, jag trivs väldigt bra med Zone och jag har spelat med det i kanske man ska höfta 5-6 år. Och jag finner ingen mening med att byta när jag trivs så bra med det. Är det något speciellt med klubban som passar dina egenskaper? Jag tycker det är en väldigt bra balans i klubban. Det, jag tycker om lätta klubbor, så, alltså, så det behöver inte vara så speciellt så egentligen utan en, en bra balans och det viktigaste för mig är egentligen bladet. Och där tycker jag Zone är överlägsna. Där har de stort utbud och liksom, det finns många olika blad att välja på men jag har kört med samma blad så länge jag kan minnas i alla fall och det, det trivs jag väldigt bra med. Vilket blad var det? Supreme med korallfärg med PP-plast. <laughs> är du en materiallidare? Ja. På sätt och vis ändå. Alltså jag jag tycker, det, tycker det är viktigt att ha rätt grejer. Men samtidigt finns det folk som är värre än mig. Jag, jag är inte jättenoga med, med Linda och såna här grejer. Utan det, det kan vara lite som det är. Det är klart, jag tycker det är skönt med en grå till exempel. Men jag byter inte så pass ofta. Om vi blickar utanför innebanden, vilka intressen har du då? Det är mycket sport. Det är liksom, nu när man inte spelar så mycket inneband och inte är med laget och så. Så blir det mycket tennis och paddel och... Nu när det har blivit lite bättre väder också så ska jag försöka spela en del golf. Jag spelade en runda här nu helgen som var första. Det gick inte så bra men det är väl stora intressen sen det vanliga att liksom hänga med familj och vänner och sen har jag en flickvän också som jag spenderar mycket tid med. Eh, vilka reaktioner har du fått sen det kom ut att du går till Storvreta? Alltså det, det är lite olika men mestadels positiva faktiskt. Jag tror många förstår mitt, mitt val och accepterar det att jag vill gå vidare i min karriär. Sen är det såklart att jag har fått vissa 
kommentarer från Sirius folk och så, men det, det hör ju till. Hur tror du kommer vi bli välkomnade av Red Eagles och alla storvreta supporters när vi väl drar igång? Jag hoppas att jag blir välkomnad på ett bra sätt. Sen är, det, sen är det väl samma där. Det är ju lite speciellt att man kommer från Sirius och så, men jag tror det ska vara positivt i alla fall. Hur blir det första derby tror du? Kommer det bli speciellt. Jag har liksom, även fast jag bara spelat i A-laget i tre år i Sirius så har jag spelat i juniorerna i kanske tre, fyra år tidigare också. Så att jag har ju spelat många derbyn med Sirius och det, liksom, det har varit heta bataljer både på juniorsidan och seniorsidan. Så att det är klart att det kommer bli speciellt men jag tror att till en början kommer det nog kännas konstigt. Men när, när matchen väl är igång så tror jag det är som ett vanligt derby bara det att man har en, en annan färg på tröjan. Och hur tror du kommer bli välkomnad av dina nya lagkamrater? Det är samma där. Jag hoppas att jag kommer bli välkommen på ett bra sätt. Jag har redan spelat golf med några av dem och då var det ett positivt intryck redan då. Men jag tror det kommer bli bra. Vilka förväntningar har du av säsongen med Oskar Lundin som tränare? Det är, jag har höga förväntningar. Jag har hört mycket gott om han. Jag har inte pratat jättemycket med han än. Men det känns som att han är en väldigt driven och målvedveten tränare som vill liksom både laget och individernas bästa. Och det känns som att han, han har mycket att komma med och lära ut till både mig och till laget tror jag så att de är väldigt höga. Och vilka krav kan vi ställa på dig? Höga krav ändå, även fast det är första säsongen i Storvreta och liksom en stor klubb som Storvreta ändå är så tycker jag att man kan ha höga krav för jag har ändå varit med och presterat på en ganska hög nivå två säsonger här nu och det vill jag ta med mig in i Storvreta också och liksom jag ska bidra med det som som jag är bra på, jag ska göra poäng, jag ska göra mål och liksom vara med när det ska avgöras. Så de kraven kan man ha på mig och sen ett jäkla driv och vet du, en vilja. Och om du får välja hur avslutas nästa säsong? Ja, med SM-guld såklart. Det är, ju, det är ju det stora målet och det är, liksom, det är någonstans därför man håller på. Och det är ju den kravbilden Storvet har på sig säsong in och säsong ut. Och liksom, det, det är som sagt det är därför man håller på och vi ska vara i Globen i april och sen ska vi vinna.